Me está barriendo los pies. Usted no tiene educación. A mí no me responda, mire. Recoja la ropa, que usted aquí como que no limpia. Los cuartos míos son robados, eh. Te digo a ti. Y yo porque estoy enfermo y necesito el dinero. Si no, yo me iba a ir dos días aquí. ¿Qué es lo que usted está hablando ahí? Ah, que usted está enfermo y necesita el dinero. Pues tenga para que limpie con gusto. Ah, pues usted cree que la vida es fácil. La vida no es fácil. Gáneselo. Bebiendo agua en un vaso de vidrio. Beba agua en vaso de plástico. Perdón, Roja, ya no vuelve a pasar. ¡Mami! ¡Ya basta! ¿Te gustaría que cuando yo crezca me vea la necesidad de trabajar en una casa de familia y que me traten como tú la trate a ella? Tú no sabes que la vida es un bucle que como tú tratas, sí te van a tratar. Pues ya deja, deja, deja de tratarla a ella como si ella fuera una basura. No hay dinero que valga lo que esa mujer te aguanta a ti. Porque tú te descargas tus problemas personales con ella. Tú no tienes conciencia, es. Yo me siento mal de ver eso. Y veo que a ti no te importa, cada vez eres peor con ella. Tú no estás representando la crianza que te dio mi abuela. Trata a los demás como te gustaría ser tratada. O como tú quisieras que me traten a mí. Porque mírame. Ahí arriba hay un dios. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Hola, mi amor. Dios te bendiga, amor. ¿Cómo tú estás? Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Papi, mami. Una pregunta. ¿Qué? ¿Es correcto que ustedes no me besen en la boca? Yo creo que no es correcto o está bien que yo bese a cualquier persona en la boca. No, ¿cómo así, mami? No. Nosotros somos tus padres. Por eso, si ustedes son mis padres, ustedes tienen que ser lo primero que me tienen que dar el ejemplo. ¿Por qué qué sé yo lo que ustedes tienen en la boca? Si me pego en una bacteria, o sea, ustedes tienen que ser más conscientes. Los niños no se besan en la boca. Mira, mira, yo creo que esa boquilla que yo tengo ahí es por ustedes que me besan en la boca. Sí, tienes razón, mami, en verdad. En verdad, tienes mucha razón. Cuida a tus niños, no los beses en la boca. Buenas tardes, el técnico... Sí, yo lo estaba esperando. Señorita, disculpe, ¿usted podría brindarme un poco de agua, por favor? Dios mío, esa niña da miedo, gracias a Dios que se fue. ¿Qué es lo que tú estás cogiendo, pepino? Ay, sí, cogemos pepino. Eso es para mis ojeras, eso no es para maná. No, 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 pero qué espectáculo. Mira, mira, diga, diga, mucha ensalada, ya coge. Todos tipos de ensalada y vegetales. Pero dale una semana para que tú veas cómo va a estar todo podrido. Sí, porque ella dice que todos los días está empezando la dieta, yo no entiendo. Ay, 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 di que verdura, miren, miren, miren. Y al final, como quiera, tú la vas a ver pidiendo comida chatarra, sí. Y cuando ella abre la nevera para buscar jugo, la pobre ensalada se queda... ¡Uy, pero cómo así, mío! ¡Ay, para yo sí que me voy a disfrutar esta! <risa> el entrenador del gimnasio de mami que no pierda su tiempo. En el único momento que ella come ensalada es cuando se come un chimi en la cara. <risa> La, 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 qué linda es la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es mi papá con otra familia? Ay, Dios mío, me va a dar una embolia. Ay, mi presión arterial. Es que yo no puedo creer esto. Mira cómo él está compartiendo con Katherine y su hija. Y cenando en un restaurante fino. Mientras que allá en mi casa mi mamá me está dando arroz con huevo. Claro, eso nada más lo sufro yo. Tienes que aguantar a mi mamá, mi allá, de que, que se fue el gas. O cuando amanece que parece que le va a llegar el periodo. Ah, pero míralo a él disfrutando de otra familia. Y mi mamá cohibiéndose de tener novio por cuidarme a mí. Y mi papá 
Cuidado, otra hija. Catherine, si no se cohibe, no. Viache, esa Catherine no es fácil de turio, mi familia. Pero coma, que yo sé lo que hambre. Ajá con huevo, pero sin destruir familia. Pero venga acá, esta amiga de mami no camina, eh. No compra ni una galletica, nada. Oh. Pero ¿y por qué ella sube los pies en la mesa? ¡Qué cómoda ella! Y es con la carta que yo le hice a Santa para el año que viene, que ella se está soplando. Yo le buscaré el abanico, pero es que ella no me deja caer ni una peseta. Mira cómo esta mujer viene para acá, bebé, se lo poco que hay aquí. Oh, y es parándome de mi propio mueble de mi casa que ya está. Ay, pero qué cómodo esta amiga. Mami no se consigue nada bueno. Pero esta amiga de mami no tiene ni un poquito de cultura. De fuera vendrán y de casa te votarán. Y ella se la va a pasar la tarde echándose fresco, ¿eh? Que invite a uno para un risol ya que ella está aquí. Oh, oh, otra vez me va a votar. No, pero ya que traiga su ropa y se mude aquí. Mira, yo mejor me voy para adentro porque yo no aguanto esto. Mami, por favor, ponle, ponle tinta a la impresora porque tengo que hacer trabajo. Pero es que yo no entiendo qué trabajo es que te va a llevar 50 hojas a ti. Ay, no quiero saber tanto. Que no quiero saber tanto. 50 hojas yo voy a tener que comprarte a ti. Pero qué trabajo es ese que tú vas a hacer. ¿En qué curso que tú estás, muchacha? ¿En, en bachiller que está tuya? Dios mío, ni pastoría. ¿Y qué fue eso que eso no hay? Nada. ¿Qué fue eso? Sí, masa, ¿Qué fue masa. eso? No fue ninguna masa. Saca lo que tú tienes ahí en el bolsillo. No quieren salir. ¡Sácalo! ¿Y tú estás cuarto, Chelmi? ¿Qué? Mm. Pero, mami, una bulla. Tú no sabes que ahí vive Maite. ¿Y cuál es el miedo que tú tienes que yo hable? Pero habla bajito. ¿Cuál es la necesidad? Pero mira. Te voy a decir, pero deja la bulla. Pero y esa no fue la que se desayunó dos empanadas. Y no dos empanadas de vegetales. Dos empanadas de pollo con salsa pizza. Tú la ves que ella va para el supermercado, compra demasiados vegetales y se pudren todo. Yo no sé a quién es que ella quiere engañar. Mírala, mírala, di que fue el sambo. Una mujer que se acuesta a las 3 de la mañana viendo Netflix. Y tú la ves que si la pizza no tiene bacon, no se la come. A mí que no me vuelva a traer para acá. Una mujer que si fuera por ella sustituye el agua por alcohol. Shelby, una pregunta. ¿A quién tú quieres más? ¿A tu papá o a mí? Y tú preguntando eso, muchacha. ¿Cómo que yo preguntando eso? Dime cuál tú quieres más de los dos. ¿Cómo tú me vas a poner el ahí entre mi mamá y mi papá? Oye, ¿qué a cuál yo quiero más? ¿Tú sabes lo que eso significa? Que yo le voy a restar importancia a uno de los dos. ¿Cómo que hay padres que le ponen esa responsabilidad a los hijos? Como si es una competencia. En el amor no hay competencia. Y mucho menos en el amor hacia sus padres. Uf, salí debajo de un camión. ¡Me voy a meter al medio! Ahorita te digo yo a ti que te quiero más y está mi papá celoso. O digo yo que lo quiero a él. Y cuando viene a ver me saca tú hasta la ropa. <risa> Los dos me dan comida. Yo donde me dan comida, yo ahí yo soy feliz.